Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí, como es habitual, con el querido amigo y colega Alfredo Rosso. Como siempre es un gran placer recibirles eh, con una nueva edición de Truco Gallo en este formato que tenemos, que nosotros llamamos cariñosamente TGS, porque es una lista que hacemos a través de Spotify hasta que podamos retomar el contacto en vivo con todos y todas ustedes. Señor Kleiman, por favor, sí, ¿qué tenemos es. hoy? Estamos este, en esta oportunidad con la playlist El Truco del Gallo, la playlist de Spotify número 48 ya del Truco del Gallo este, en Spotify con un montón de música que hemos preparado especialmente para ustedes con mucho cariño para este viernes 5 de marzo. Bueno, algunas de las cosas que tenemos son, eh, vamos a empezar con el más grande de todos, Bob Dylan, tenemos una sección especial dedicada al gran Bob, que ahora se ha publicado en, en medios digitales una, un álbum doble, una colección que se llama The Best of the Bootleg Series. Eh, la serie pirata de Dylan es una serie que, bueno, que todos los fans de Dylan ya recontra conocen a esta altura, porque comenzó a publicarse en el 91, empezó siendo una serie así como muy cuidadosamente curada de grabaciones inéditas de Bob Dylan, donde entraba lo mejor de lo mejor, y con los años se fue transformando en una cosa más amplia, con grabaciones eh, de todo tipo, quizás no tan buenas desde el punto de vista del audio y eso, pero que tenían un valor documental impresionante. Y bueno, eh, la gente que tiene el catálogo de Dylan resolvió, a, ya siendo 20 años del primer volumen de esta serie pirata, hacer un compilado con 28 temas de todos los volúmenes de la serie pirata, y hay cosas increíbles, podríamos dedicarle todo el programa en realidad a ese disco, pero bueno, vamos a escuchar este, algunas perlas de, de esa serie pirata, entre ellas una versión eh, completamente diferente, o bastante diferente, de uno de mis temas preferidos de todo el catálogo de Dylan, que es Visions of Johanna. Otro grande que vamos a tener en Truco Gallo o en el Truco del Gallo es un grande no tan reconocido a nivel popular, pero un tipo que tiene también más de 50 años de carrera, estoy hablando de Todd Rangren, eh, un tipo que hizo de todo, es un pionero de la electrónica, tiene su carrera solista con 200.000 discos, tuvo el grupo NAS, el grupo Utopía, estuvo acá en Argentina, por ejemplo, con la banda de la All Star Band de Ringo Starr, bueno, mil cosas, sin embargo se lo conoce muy poco, sí, ya sé que me vas a decir, Alfredo, que es el autor del de tema Influencia, que es conocido por, por Charlie García, pero no le vamos a pasar, no vamos a hacer esa piolada, porque ya fue muy usada la, pasar la versión original del tema Influencia, pero vamos a tener un antes y después este, con Todd Rangren, que nos lleva de un extremo a otro de su carrera, el primer tema es de su primer disco solista, que es del 70 o 71, y el último nos lleva hasta 2017. Así que, este, bueno, llegando a la Argentina, volviendo a la Argentina, de donde nunca nos fuimos, algunos dirían lamentablemente, <ríe> este, tenemos algunas este, novedades nacionales interesantes, muy rockeras, este, por mi parte, después Alfredo tiene otras también. Eh, tenemos lo nuevo de las pastillas del abuelo Que finalmente editaron su, su nuevo álbum 2020 Tenemos música nueva de La Renga Que siguen adelantando temas de lo que va a ser su próximo disco Y también de Divididos Y por último, por mi parte Vamos a tener una sección muy exquisita De cosas nuevas por un lado de Brasil, de discos hechos en pandemia, en, en ambos casos, o sea, a distancia. Eh, por un lado, la diosa brasilera Adriana Calcañoto, que tiene un disco nuevo que se llama So, que justamente es sola, porque lo hizo, eh, compuso y grabó en aislamiento. Y luego un dúo colombiano muy interesante que se llama Contento 
que son dos músicos colombianos que se conocieron en Europa, vienen de la electrónica, pero son muy admiradores de la salsa, y lo que hacen es una salsa tradicional, pero con un sonido actual, un sonido de 2021. Alfredo. Muchas gracias, Claudio, y justamente gracias es una palabra que decimos desde chiquitos, cuando venía alguna tía y nos traía algún chocolatín, este, invariablemente nuestros padres nos decían, ¿qué se dice? Bueno, justamente aprendimos a decir gracias desde que éramos chiquitos, y es lógico que dentro del rock haya unos cuantos temas que dan las gracias, así que vamos a tener una sección especial muy agradecida, de la cual van a formar parte los Beatles, Led Zeppelin, y un gran cantautor estadounidense que merecería conocerse un poco mejor en nuestro país, que es Andrew Gold. Y hablando de grupos que han sido agradecidos con sus influencias, me tomé la libertad de elegir tres temas de tremendos artistas de soul, como son Sam Cooke, Solomon Burke y el gran Otis Redding, que muchos de nosotros, cuando éramos más chicos, conocimos a través de los Rolling Stones primero, y después fuimos tirando del hilito e investigando, ¿no es cierto, Claudio? No, que entre otras cosas son tres de las mejores voces de todos los tiempos, justamente. Exacto. Así que este, hemos hecho ese nexo. En el campo nacional se me ocurrió que era una cosa interesante eh, recordar un poco las varias asociaciones musicales que ha tenido Lito Nevi a través de los años, por ejemplo, con Rubén Rada con el grupo PES, con, el, con su tocayo, Lito Vitale. Así que vamos a escuchar algunos clásicos de, de Lito eh, y algún clásico de estos colaboradores en versiones especiales. Y Claudio hablaba antes de más música nacional y yo quería que conozcan una banda que se llama La Fanfarria del Capitán, que recorre varios estilos folclóricos mezclados también con música contemporánea. Este, Así que vamos a pasar algo de su álbum Magias de hoy. Y también la colaboración entre Dios, que es gran cantautor y una banda de, digamos, de la camada contemporánea de músicos de rock y pop argentinos como es Los Besos. Y también vamos a tener un par de novedades muy jugosas como la reaparición de un ex integrante de Ten CC, que es un autor y un músico fantástico como Kevin Godley. Así que, francamente, Oye, este tipo hablando de... Hablando de reapariciones... Te aporto una más que es la de Eddie Brickell, la genial cantante texana con su grupo de New Bohemians. Así que, bueno, bueno. el viernes, cita obligada con Truco Gallo. Sí, les recordamos que en nuestra página de Facebook, que es Truco Gallo, van a encontrar el link para meterse en esta nueva playlist número 48 fotos, tapas de discos, información de toda la música que compartimos y además recibimos sus mensajes. Así que que la disfruten, nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene.